my dear students in the previous videos we discussed what is mean by equivalence relation and also we discussed how to solve the questions or how to show that the given relation is an equivalence relation in today's class we are going to discuss what is mean by equivalence class so my dear students before understanding this what is mean by equivalence relation that i am going to discuss so my dear students we know that if we have the set a on that set if i defined the relation r so my dear students relation r is nothing but what is this it is nothing but subset of a cross b so if i have the any set a on that set if i am defining the relation r means that is a relation r on a set a means that is nothing but sorry here it is a relation r on a set a means that is nothing but r is subset of a cross a that we know and now if i wanted to say that r relation a relation r is an equivalence relation means that should be here it is reflexive and that should be symmetric and that should be transitive then we can say that a relation r is a is an equivalence relation on a set a that we can say clear so now my dear students what i'll do with here it is here it is if i wanted to find out the equivalence class of a if i wanted to write the equivalence class of a means that is equivalence class of a is denoted by this symbol a is nothing but the element here it is clear so a is a element from the set a so my dear students what is the meaning of this if i write inside the square bracket if i write any element means that is nothing but equivalence class of an element a so what is mean by equivalence class of uh, equivalence class of an element a means it is nothing but my dear students here it is it is set of all elements set of all elements from the set a so set of all elements from the set a such that which is related to an element a and this should be in the relation r so this set of all elements from the set a which are related to the element a that to in this or in this form x comma a if you are writing the equivalence class of a means you should take those elements you to you should take those elements which is related to an element a so that we can call it as the set of those elements we can call it as equivalence class of a this is the definition my dear students so equivalence class of a anta helidre en anta helidre first of all please keep in your mind so yavaglu equivalence class baryogina munche nim r en agirbeku a relation r yavaglu equivalence relation agirbeku ಇಕ್ವೆಲ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಇಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೇನಾಗಿರಬೇಕು ಎ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಇಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇ ಇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೇನೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಕೊಮ ಒನ್ ಟೂ ಕೊಮ ಟು ತ್ರೀ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕೊಮ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಕೊಮ ಒನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಐ ಕ್ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಅನ್ನೋ ಒನ್ ಸೆಟ್ ತೊ
ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫ ರಿಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಈ ತೊಗೊಂಡಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒನ್ ಕೊಮ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟೂ ಕೊಮ ಟೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ತ್ರೀ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಒನ್ ಕೊಮ ಒನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಒನ್ ಕೊಮ ಒನ್ ಟೂ ಕೊಮ ಟೂ ಇದೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಟೂ ಕೊಮ ಟೂ ತ್ರೀ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ತ್ರೀ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಒನ್ ಕೊಮ ಟೂ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಟೂ ಕೊಮ ಒನ್ ಇಷ್ಟೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಕೊಮ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೊಮ ಟೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಕೊಮ ಟೂ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಕೊಮ ಟೂ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಕೊಮ ಟೂ ಟೂ ಕೊಮ ಒನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಕೊಮ ಒನ್ ಇದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಕೊಮ ಒನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಆರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ ಸಿಂಬಾಲಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೇನೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್
So like that we should write. So equivalence class of one another yaudo. So E formula x comma A formula yavala order pair dave. Adrali x belongs to A. X comma A belongs to R agar beko. X L in ratave aogla na nao list mar beko. Adana ille x belongs to A such that x comma A should be related to R. So adana equivalence class of one another thele karite hui. Next my dear students. Next what I'll do? Next I'll find out the equivalence class of here it is. Next, I'll write equivalence class of two. Equivalence class of two na hang bari bhi kono dale. Here it is. Equivalence class of two anthele dale. Yaava order pairali second element two ida chak mar. E order pairali second element two ida. Next, E order pairali second element two ida. So hang aagi. So ille two two ille ille two ida ille two ida. But ille first element yaava ida ille two ida. Ille first element one ida. So two mathe one na thogal bhi. So it is two comma one. So 2, 1 and uh, it is equal to 1, 2 only. That is 1, 2 and then it is Next, my dear students. Next, here it is. Next, we should write out, write the, here it is, equivalence class of 3. So what is equivalence class of 3? Here it is. So equivalence class of 3 and the hell is there. None of you order pair. You have order pair only. Second element 3 the chuck mandri. So yava order perale, second element 3 the chuck mandri. E order perale, second element 3 the. So hangagi, explicitly the kanta element yaudu 3. So therefore, equivalence class of 3 is 3. Am I right? I hope, my dear students, you understood. Still, if you have any doubts, please try to comment me. Where, where you have doubt, there only try to comment me. So that easily I can reply. So this like this we will write the equivalence class my dear students. So what is equivalence class? Equivalence class is nothing but it is collection of all elements from the set A such that every element here it is should be whatever elements related to the element A those collections we should take that we can call it as equivalence class of an element A. And generally, we will denote like this symbol, my dear students. And now you can observe, my dear students. If you take here, this is one comma two, this is one comma two, and this is three. It means if you take here, it is here in this set A, all these equivalence class, whatever I wrote, this equivalence class. If you take means the union of equivalence class will gives you again a set A. So what I here it is is equivalence union. You should take. This union, this union, this. It means one comma two union one comma two union one comma uh, sorry three. It means if you take all the equivalence classes union. For example, here it is equivalence class of one union equivalence class of two union equivalence class of three. If you take means what is the equivalence class of one, my dear students? One comma two union. Here it is equivalence class of two is one comma two union equivalence class of three is three. So if you take all this union means what are the elements 1, 2, 3. So this is nothing but your set A. Clear. So therefore my dear students if you take the equivalence class all the equivalence class if you take means that will gives you the set here it is A itself. So this for this reason this equivalence class we can call it as this will frame as partitions. The set A uh, here it is the set A will partitions of the partitions will be equal all the equivalence class will part part divide this uh, set A they will part part they will make here at partitions so therefore if you take this union means that will gives you the set A so therefore my dear students any set A is divided into here it is partitions like this equivalence class will make part of the given set A and if you take any two equivalence classes my dear students any two equivalence classes if you take means either they are identical it means they are same or they are disjoint so if you take any two here it is equivalence classes either they are identical or they are here it is disjoint disjoint means what a and b are said to be disjoint if a intersection b must be empty means there is no any common elements in between a and b then the such situation we can call it as a and b are disjoint this we learn in the first puc clear so now my dear students as of now 
ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನನಗಿಲ್ಲ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಕೊಮ ಒನ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಒನ್ ಕೊಮ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ದಿಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೀ ದಿಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅದು ಇರ್ತವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಆಮ್ Yes, the next concept we are moving is, my dear students, that is functions. So, I think already we learned in our 11th standard. So, what is mean by function that already we discussed. But just, I'll, uh, what I'll do my dear students, just I'll recall the things, whatever we learned in the 11th standard, that just I'm recalling now my dear students. So, before understanding the function, we should know what is mean by relation. to understand relation we should know what is mean by here it is cartesian product so for that reason my dear students first i am going to discuss what is mean by cartesian product so my dear students first i am going to discuss what is mean by cartesian product so here it is if a and b are the two non empty sets then the cartesian product my dear students i'll take the elements let us take if a and b are the two non empty sets so here it is b is equals to i'll take here it is a b c so if i have the two sets a and b are the two non empty sets then the cartesian product of a cross b is nothing but it is collection of all ordered pairs such that first element should belongs to the set a and second element should belongs to the set b clear so it is nothing but what is cartesian product my dear students this is the definition here it is so what is the definition of cartesian product it is collection of all ordered pairs such that first element should from the first set second
on a set a on a set a and b a relation r here it is or else let a and b be the two non empty sets let a and b be the two non empty sets a relation r on a set a to b is it is nothing but r is a subset of a cross b a relation this is definition of the relation my dear students so what is mean by relation a relation if a and b are the two non empty sets then a relation r on a set a and b is nothing but subset of a cross b so any subset of a cross b we can call it as a relation a relation r is nothing but it is subset of a cross b that we know my dear students now what is mean by function i am going to discuss so my dear students before discussing the function first please try to understand what is the relation relation is nothing but it is subset of a cross b any subset if you take from the here it is a cross b from the a cross b any subset if you take means that is we can call it as the relation so for this my dear students what i'll do i'll define one relation here it is i'll take some subsets of the a some subset of from this a cross b so that i am taking it as here it is 1 comma a and next here it is 2 comma b and next 3 comma c so this is my dear students some elements i took from this a cross b 1 comma a 2 comma b 3 comma c this is subset of a cross b so this 1 comma a is there in the a cross b 2 comma b is there in the a cross b 3 comma c is there in the a cross b so therefore these are all these three ordered pairs are subset of a cross b therefore this r we can call it as the relation am i right so this is the one relation i define my relations now this relation i'll represent in here it is arrow diagram you can call it as arrow diagram this is the set a and this is the set b so what are the elements of a 1 2 3 and what are the elements of b my dear students a b c and now here it is this we we can call it as a relation my dear students so this is a relation why it is relation these ordered pairs are subset of a cross b so therefore this relation r i can call it as a uh, here it is sorry this uh, whatever elements we contain in this ordered pair this is a relation because this is subset of a cross b and now my dear students you can observe here it is this i am writing in arrow diagram so how 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 should i write in the arrow diagram one is related to a two is related to b three is related to c so in arrow diagram i can associate one element is one is associated to a it means i can write like this and two is associated to p two is associated to b and three is associated to c so therefore my dear students this like this i can draw the arrow diagram and we learn also we learn that what we learn also we learn the elements of the set here it is in this relation r all the first elements all the first elements in the ordered pair we can call it as domain and all the second elements in the ordered pair here it is or uh, we can call it as here it is range am i clear so next my dear students here it is this is also we can call it as the all the second elements in the here it is in the relation r we can call it as range or else we can take first you can take it as image we can call it as images this a b c we can call it as image and or you can take it as here it is range also we can call entire here it is entire set b we can call it as codomain every element of b we can call it as codomain and whatever images one is associated to the element a two is associated to the element b three is associated to the element c so these elements we can call it as images clear and also you can here it is whatever elements associated to the second elements here it is that also we can call it as range 
sometimes what happens all the elements here it is if here in this particular case a b c means every element of b is associated so therefore here it is range is equals to the codomain am i clear so this all things we learned in the my in the 11th standard so now my dear students what i'll do is now i am going to discuss what is mean by function so we will going to discuss the function so here it is function means it is also one type of a relation or a special type of relation this is your relation r my dear students in this relation intention by intentionally what i did first as of now please don't think much about this image and all because my concept is to understand the definition of the uh, function my dear students am i clear so please just remember here it is r is a relation a special type of relation this is the one special type of relation it is a relation that already we know ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಒನ್ ಕೊಮ ಎ ಟೂ ಕೊಮ ಬಿ ತ್ರೀ ಕೊಮ ಸಿ ಈ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಕೊಮ ಎ ಟೂ ಕೊಮ ಬಿ ತ್ರೀ ಕೊಮ ಸಿ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಬೋದು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಸೊ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನೇಂತ ಕರಿತೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರೋ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಯುನೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಟೂ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಯುನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಯುನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಡೇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ if every element of a should have unique a unique element we should associate it with the unique element of b a l irtakkanta pratiyondu element b l irtakkanta pratiyondu element jothe unique agi enadru relation anna hondidre anta relation r anta relation ge naave enanta karitevi ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮ
we say that then we say f is then we say f is a function f is a function from the set from the set a to set b and we denote it and we denote as f from a to b so my dear students this is the general definition so what is the definition if every element of a is associated with unique element of b then we say f is a function from a set a to a set b and we denote it as f from a to b so this is the definition of the function my students so this is also special type of relation only this is a special type of relation only but only the condition is f is said to be function if every element of a must be related to a unique element of b then we can say that f is a function or you can call it as the mapping or you can call it as the corresponding you can also call my dear students am i clear and now my dear students every element of a we can call it as every element of a we can call it as domain so what we can call it is if i write this so if i write in the in the place of order pair means how should i write it is collection of all order pairs one is related to one is related to a two is related to b three is related to c so this is the special type of it is a function why it is function every element of here it is what is the set a i took 1 2 3 every element of a is associated to a unique element of b so therefore this is a function so what is the order pairs 1 comma a 2 comma b 3 comma c here every element every first element we can call it as domain so in the ordered pair every first element we can call it as the domain and every second element we can call it as here it is range this we can call it as range and the entire set b entire elements of the set b we can call it as codomain so entire here it is every elements of the set b we can call it as codomain the only element which are related to which are associated to a here it is unique element those elements we can call it as range in this particular case all elements will become here it is all codomain are here it is uh, range only but sometimes what happens that case i'll discuss later as of now here it is first element we can call it as the domain and second element we can call it as the range and my dear students please remember how we can also say that a we can read it as a is the here it is a is the image of one here it is what happening here it is if if one comma a belongs to f one order pair I am taking. If one comma is belongs to the function f means we can write this as f of one is equals to a. F of one is equals to a. It means, my dear students, here we can say that a is the image of one under the function f. We can say here it is a is image of this. All we can call it as the images. This all we can call it as the pre-images. A is the image of 1 under the function f and B we can call my distance. B is image of 2 under the function f. C we can call. C is image of 3 under the function f. Like this we should write. We should read like this or else you can call here it is. 1 is the pre-image of A under F. 2 is the, this we can call it as the pre-images. 2 is the pre-image of B under F. 3 is the pre-image of the, uh, here the uh, pre-image of C under the function F. Like this also you can call. And if any ordered pair is belongs to the function F, then we can say it is F of 1 is equals to A. Like this, we can denote my distance. If the function is from the x to y, if you are defining the function from f from x to y means, we will write this as y of x is equal to here it is. Y of, sorry, f of 
x equals to y f of x equals to y you can write if your function is defining from f from x to y means we can write here it is f of x is equals to y clear so this is the this like this we can use notations notations so what is mean by here it is domain domain means here it is every element of a one here it is in the ordered pairs whatever i wrote in the function so in the ordered pair oh, first element we can call it as the every ordered pair the first element we can call it as the domain and second elements we can call it as the range clear and next my dear students here it is every elements of b they here it is whatever they are associated that we can call it as the images a is the image of the one under the function f b is image of two under function f c is image of three under function f like this we can call and every element of the set b we can call it as the codomain and whatever the elements of b associated to the elements of a only images of the set b we can call it as range codomain means all the elements of the set b b alli irthakanta ella elements na nan enanta karithene codomain anta karithene but b alli irthakanta yava elements matra images agidavo anta elements ge nave enanta karithevi range anta hel karithevi clear so this is example for the function now i'll take my dear students some examples you should so here think whether whatever i'll write the examples whether that is a function or not that we should know my dear students so i'll draw some uh, examples here it is all or else i'll draw some diagrams then we should discuss whether the that is function or not first of all i'll draw here it is so here it is this is the a and this is set b a b c 2 4 6 8 a is uh, here it is associated to b is associated to c uh, c and 6 now my dear students whether it is a function or not you should tell me if you clearly know the definition of the function so definition of the function what it says if every element of a is associated with the unique element of b सो ये वो रिलेशन ना फंक्षन हेल्बर ऐन ए अलीरतक प्रतियो एलिमेंट ऐन यूनिक एलिमेंट आफ् द बी जो रिलेशन अंत अंत स्पेषल टाइप आफ् रिलेशन नावे करते अथवा आ रूल के अथवा आ मेथडे नावे करते फंक्षन अंत करते ये वो रिलेशन ना फंक्षन हे मत बी एन एर से फंक्षन एफ ए मत बी एन एर से सो ए मत बी जो वो एर से फंक्षन अंतर अथवा नावे चेक ए अलीरतक प्रतियो एलिमेंटू यूनिक एलिमेंट आफ् बी जो रिलेशन हो चेक इफ् दैट इज द केस इफ् एव्री एलिमेंट आफ् एटल प्रतियो एलिमेंट यूनिक एलिमेंट जो ऐन बी अलीरतक एलिमेंट जो रिलेशन असोसियेट आगदे अंत केस अंत केसल नावे करते फंक्षन अंत करते डफनेशन इन डफनेशन ऐन हेतेवंतर सो रीति आर्डर्ड पेर्स बरदा यह रीति आर्डर्ड पेर्स बरदा यदे आर्डर्ड पेर्स नहीं कन्सिडर यदे एर आर्डर्ड पेर्स नहीं कन्सिडर अली फस्ट एलिमेंट यू ऐन सेम आगे ये एर आर्डर पेर्स तक फस्ट एलिमेंट यू सेम आगे सेम आगे अब ऐन साध्यव फंक्षन आगे साध्यव सो ये फंक्षन याद फंक्षन हे याद रिलेशन फंक्षन ऐन प्रति ये एर आर्डर्ड पेर कन्सिडर यदे एर आर्डर्ड पेर कन्सिडर फस्ट एलिमेंट ऐन सेम आगे आ केसली मैं फंक्षन आगे साध्य आते सो इन डेफनेशन टोटल यार डेफनेशन यार डेफनेशन ऐन एव्री एलिमेंट आफ् एलक प्रतियो एलिमेंटू यूनिक एलिमेंट आफ् द बी जो रिलेशन 
ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೇ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ C is associated to 6 and C is again associated to 8. So, now tell me whether is it, is it a function? My answer is it is not a function. It is a function. What is a function? First definition is that every element of A must be associated to the element of B. A is related to the element of B. A is related to the unique element of B. A is related to 2. A is related to the element of the unique element of B. B is related to the unique element of B. But C is related to the unique element of B. 6 is related to the relation of B. 8 is related to the relation of B. So, this is the function. This is the one definition. This is the definition. If you have ordered pairs, if you have ordered pairs, the first element is the same. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಎಸ್ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಬಿಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಯುನೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A is uniquely uniquely related to the element 2. B is uniquely related to the element 2. C is uniquely related to the element 2. So what is my question? What is my definition? Every element of A must be associated to the element of unique element of B. Or else, let me give you the confusion. So the order pair formula is called. So A is related to 2. B is related to 2. C is related to 2. Every element A is associated to 2. ಸೊ ಯುನೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ 